que en Tuxtla de Teatro es un lujo. No lo saben los tus flecos, pues, pero este, eh, eh, en un estado tan analfabeta como Chiapas, este, en una capital que eh, tiene eh, mucha población que acepta todo lo que hace el gobierno y todos los programas gubernamentales, no importa cómo sean, este, que haya un grupo independiente que haga repertorio es, eh, es realmente un lujo. Es verdad, y lo que he aprendido con Héctor Cortés Manujano es la disciplina. Realmente la disciplina es un hombre que no sé cómo le da tiempo, pero que se dedica a hacer todo lo que hace para escribir este, cotidianamente, para compartir nuestros textos, para, eh, vaya, ¿no? para formar parte de esta dramaturgia chapaneca que muchas veces no la miran a nivel nacional. Es ¿no? bueno que a pesar de que él, que tiene muchas obras, novelas, no deja de escribir teatro. El teatro es una experiencia mágica. No solo, pues, me imagino que para el que le escribe también, yo no soy escritora, pero como actriz, para mí el teatro es una forma de salir de la realidad, de tra transformarte en otra persona, de irte a otro mundo y de buscar cómo transmitir esto a las demás personas y cuando lo logras y hay una respuesta, esto es una experiencia muy enriquecedora en la vida de cualquier persona. Y no tenía tan claro cómo podía resolver la historia, solo sabía que tenía que encontrar un, un hecho en el pasado que los pudiera unir, ¿no? Este, hice nada más un esbozo, eh, pero Maru no ganó este, la beca. Entonces yo guardé eso sin eh, pensar que algún día lo fuera a utilizar hasta que apareció Hilda y como contó aquí, eh, dijo, oye, ¿y por qué no escribes una obra para nosotros? Entonces retomé esa, esa vieja idea y ya pensando en ellas dos, eh, me fui así como, este, como gordita en tobogán. Me parece que es una pieza fantástica como pieza, porque eh, aborda la cotidianidad, enfrenta la existencia humana de dos, de dos seres comunes, los enfrenta y me parece que no termina de decidir sobre la existencia del ser. Eso me parece eh, azar. Lo, lo editó este, Damaris Disner en su editorial que se llama Azul Turquesa. Este, fíjate que yo no sé la estrategia de distribución de, de Damaris, pero la pueden conseguir aquí, en la casa Rodolfo Disner. Este, supongo que acá tendrá ejemplares, pero se van a vender en las funciones de azar. Las funciones van a ser en la puerta abierta, eh, este teatro, que, este, eh, en donde están los confines teatro así se llaman y van a ser no me sé muy bien las fechas mañana creo que es 3 ¿verdad? 3 y 4 eh, de julio es decir viernes y sábado este a las 8 de la noche y 9 y 10 es decir jueves y viernes próximo de julio también allí mismo No necesitábamos a nadie más para sentirnos bien, jugar, estar contentas, hasta que pasó lo que pasó. Y su olor se fue lejos, lejos. Raquel, ¿qué tanto dirá Ramón? Hasta aquí oigo sus murmullos. Tiene un rostro misterioso, como el eclipse. Algo hay detrás que no puede verse. En ocasiones creo notar en su cara un sufrimiento profundo y su voz parece salir de un pozo de penas. Pero a veces, en sus ojos, en su mirada, baila un odio indescifrable. ¿Por quién? ¿Quién mataría a su mamá? ¿Ramona será capaz de matar? Buenas noches, muchas gracias.